bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Ce 16 janvier, 22 ans après, le peuple congolais se souvient de l'assassinat du troisième président de la République démocratique du Congo, Mouzé Laurent Desré Kabila, par, au soldat du peuple par les ennemis du pays. Il n'est jamais trahir le Congo. Peuple congolais, prenez-vous en charge, disait-il. Attentat à la bombe à Beni Kissindi dans le nord Kivu, précisément à la paroisse de la 8e communauté des églises pentecôtistes du Congo. Les coupables seront poursuivis, arrêtés, jugés et sévèrement punis, dit la présidence de la République qui, avec tristesse, présente ses condoléances les plus émues aux familles éplorées. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le 16 janvier 2001, 16 janvier 2023, cela fait exactement 22 ans, jour pour jour, depuis que fit assassiné Mouzé Laurent Desré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo, depuis son accession à la souveraineté nationale. À cette occasion, le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, a procédé ce lundi 16 janvier au nom du président de la République, Félix Antoine Tiseke de Chilombo, au dépôt d'une gerbe de fleurs au mausolée de l'illustre disparu à Gombe. Le chef du gouvernement a d'abord commencé par déposer la gerbe de fleurs à la tombe de l'illustre disparu. Ensuite, il a salué les membres de la Fondation Musée Laurent Desré Kabila, présents au mausolée du héros national, avant de signer les livres d'or dans lesquels il a écrit quelques mots pour rendre hommage à celui qu'on appelle le soldat du peuple et héros national Musée Laurent Desré Kabila. Pour le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samalou Kondé, Kienge n'est jamais trahir le Congo. C'est tout un programme auquel il s'inscrit. Juste un seul message, toutes les nations doivent savoir reconnaître les grands hommes qui ont fait leur histoire. Nous avons désiré Kabila a certainement marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Et on n'oubliera jamais ce slogan qui était le sien qui est « Ne jamais trahir le Congo ». Pour nous, c'est tout un programme et euh, nous estimons qu'il faut s'inscrire dans ce message qui avait été laissé. Et donc, euh, « Ne jamais trahir le Congo » hier, aujourd'hui et demain. C'est le simple message que j'ai à donner et je suis venu lui rendre hommage. Le Premier ministre était accompagné à cette cérémonie d'hommage de quelques membres du gouvernement, notamment du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, le ministre de l'Entrepreneuriat, Petite euh, Moyenne Entreprise, la ministre de la Culture et Arts et quelques membres du cabinet, ainsi que des responsables de la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila qui étaient présents à cette manifestation. Serge Mbala, leader de la Tchango, surnommé honorable par la population qui souhaite le voir au perchoir de l'Assemblée nationale pour la défendre, s'est acquitté de son devoir civique ce samedi 14 janvier 2023 au site d'identification et d'enrôlement des électeurs de la Commission électorale nationale indépendante située au complexe scolaire Réobot à Bibois, dans la commune de Lancelé. Accompagné par les jeunes de la Tchango, ses amis et son épouse Serge Mbala a pris la direction du site CENI. Reçu, il s'est fait d'abord identifier enregistré, poste de main sur l'empreinte digitale, il passe par la capture, reçoit sa carte et demande aux jeunes de la Tchangou et à toute la population de s'enrôler massivement pour voter les jeunes qui sont majoritaires au pays et dont le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, a besoin pour les rajeunissements et développement du pays. Je demande à toute la population de l'Ancelé en particulier et de la Tchangou en général de se faire enrôler massivement. Parce que lorsqu'on n'a pas cette carte, on ne pourra pas élire. Parce que je sais une chose. Un élu ne peut pas faire d'une population population, mais par contre, c'est la population qui peut faire des
de quelqu'un un élu. Le pouvoir qu'on leur a accordé doit commencer par avoir sa carte d'électeur. Et nous invitons tout le monde à se faire enregistrer massivement, afin qu'en 2023, tout le monde soit acteur en, en ce qui concerne les élections. Chemin faisant, Serge Mbala, ses amis et la population de la Tiangou n'ont pas cessé de scander le chant en ces termes. Tout est bien qui finit bien, c'est dans une ambiance sereine que s'est clôturée cette opération d'identification et d'enrôlement par la Commission électorale nationale indépendante de Serge Mbala. Elle est l'espoir de la commune de Limité. Elle s'appelle Nanang Baby Kodoa, dit Maman Sociale, cadre de l'Union pour un Congo émergent, ICE, parti cher au président Martin Mouloumé. C'est ce samedi 14 janvier 2023 qu'elle a choisi pour accomplir son devoir civique. Accompagnée par quelques membres de son parti, Nanang Baby est arrivée au centre d'enrôlement situé au lycée Tinueni à Limité, où elle a été reçue par les agents de la CENI. Sur place, elle a passé toutes les étapes prévues par cette dernière, à savoir l'enregistrement, l'empreinte digitale, la capture et elle a reçu sa carte d'électeur qui fait d'elle éligible et en même temps électeur. À sa sortie, Nanang Baby a demandé à toute la population de Limité de s'enrôler massivement. J'invite la population de venir s'enrôler massivement et le particulièrement à la commune de Limité, les habitants des de quartiers Mossoso, Mombele, Kingabwa, Limité Founa, Limité des Bonhommes, Massiala et quartier résidentiel et industriel de venir s'enrôler massivement. Bah on a bah ça les notes ngaité, bah qu'on s'enrôle parce que ceux qui bah s'enrôle ne peuvent permettre bien sûr bah nous sous soyons tout qui n'est pas ma ponami. Alors tous au bien à bango baya baya mingi baya mbango qu'on s'enrôle et ça et le comment comme tout ya. Notons que Nanang Baby a profité de cette occasion pour remercier le chef de l'État. Ensuite, tous les dirigeants de son parti UCE qui soutient la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo, Patrick Ekuchu, secrétaire général du mouvement des réveils pour la jeunesse congolaise, MRJCO, parti cher à maître John Mbayantita, s'est acquitté de son devoir civique ce samedi 14 janvier 2023 à Massina, dans la Tchangou, précisément au collège Moussa. À son arrivée sur les sites d'enrôlement de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le secrétaire général du MRJCO, Patrick Kekuchu, était surpris par ses amis, membres du MRJCO, venus à masse pour soutenir son enrôlement. Sur place, l'homme qui a la charge de l'administration du parti MRJCO, Patrick Kekuchu, a rempli toutes les conditions pour avoir sa carte d'électeur. D'abord, identifier, enregistrer, empreinte digitale, capture, puis il reçoit sa carte, la montre au public et à ses amis à qui il demande de s'enrôler massivement pour avoir la carte d'électeur afin de sanctionner ceux qui ont échoué dans les urnes. souvent complexé. Objectif est de renouveler la classe politique. Nous avons tous les distraits. Nous avons tous les 
poto sanctionné ba yo oh, to pesa ki bango confiance mais ba BBC ba sakali na biso Profitant de l'occasion, le secrétaire général du MR Juco a informé ses amis et les membres du parti de la cérémonie de change de vœux prévue le 29 janvier prochain. Le 29, il y a moi, Oyo, tous les activités qui ont changé de vœux. Toko, Sandi Samakan ici, pour tout le monde, nous sommes tous ensemble. Tout est bien qui finit bien, c'est dans la joie que s'est terminée cette opération d'enrôlement de Patrick Ekoutchou, secrétaire général du mouvement des réveils de la jeunesse congolaise. Élection 2023 en République démocratique du Congo, le parti politique Congo Débout pour le développement CDD a fuite déjà ses armes. L'autorité morale et visionnaire de ses partis, Maître Pierre Tembélé, a procédé ce samedi 14 janvier 2023 à la cérémonie d'investiture des hauts cadres nationaux et provinciaux de son parti à travers la République démocratique du Congo et ses dans la salle Kin Plaza de la Foire internationale de Kinshasa, pleine comme un œuf et qui a refoulé du monde. Mais bien avant cette investiture, le président national du CDD a rappelé au cadre de son parti du grand travail qui les attend sur terrain, celui de porter haut l'étendard du parti et d'accompagner la vision du chef de l'État. Félix Antoine Tiseke de Chilombo, celle de voir le Congo s'est développé avec les dignes fils et filles du pays. Le message du jour de mer, c'est lui de la cohésion nationale. Nous avons beaucoup plus de chances de voir ce pays aller de l'avant ou encore connaître son développement. Et d'ailleurs, c'est le bien fondé de la création de notre cher parti dénommé Congo Debout pour le Développement. Congo Debout pour le Développement CDD a déjà fait son choix du candidat pour la présidentielle de 2023, il s'agit de Félix Antoine Tiseke de Chilombo, rassure le porteur de sa vision, Pierre Tembélé. Nous avons vu de différents présidents passer. Et à ce jour, nous avons un président dont nous connaissons et nous maîtrisons les, les origines, c'est-à-dire l'arbre généalogique. Nous connaissons bel et bien son père, nous connaissons également sa mère. Raison pour laquelle j'invite le peuple congolais en toute honnêteté et c'est une parole qui tire ses origines du fond de mon cœur, de s'aligner ou de s'allier avec son excellence Félix Antoine Tshisekedi. C'est un président que le créateur nous a envoyé. Et les membres investis ont reçu les insignes du parti des mains de l'autorité morale qui compte sur eux pour la victoire du CDD en 2023 et sur l'élection de Félix Antoine Tisekedi. Nous sommes dans la commune de Maloukou au plateau de Bateke, précisément au village Manchaou, connu sous le nom de Ndakouya Pembe. La population de ces coins de la capitale fait face à plusieurs difficultés, entre autres le manque des routes secondaires fiables, le manque d'électricité et le manque des marchés. Les vendeurs et vendeuses du village Manchaou réclament un marché digne de son nom car jusqu'à ces jours, ils vendent en même les sols, d'où l'air cru d'alarme. Les habitants du village Manchaou interpellent les autorités à prêter une oreille attentive à leur désidérata pour une solution apaisée et durable.
C'est par ici que nous mettons point final à cette édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.